അവിടെ പോയായിരുന്നു രാവിലെ എവിടെ പോവാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ അർച്ചന നടത്താൻ പോയതാ വെടി നിന്റെ അച്ഛൻ നടത്താനായിട്ട് അമ്പലം വരെ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ മിറ്റും കിടക്കുമല്ലോ ഈ മിറ്റ് നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു അയ്യോ അച്ഛനെ നടത്താനല്ല അർച്ചന നടത്താൻ പോയതാണ് ചേട്ടനോട് മിണ്ടത്തില്ല അതിനടി ഇന്നലെ രാത്രി ഓർക്കത്തി ചേട്ടൻ എന്നെ തെരി വിളിച്ചില്ലേ എടി അത് തോന്നിയതല്ലേ തെരി വിളിച്ചതാ ഉറങ്ങുവാന്ന് തോന്നിയതാ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം പറയാതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കല്ലിടുന്ന ദിവസല്ലേ ഞാൻ മേസിന് പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള സാധനം എടുത്തു വെക്കാൻ നോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരായി മേസ്ത്രി പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സംഭവം എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു വാസ്തു പൂജ നടത്തിയോ വാസ്തു പൂജ നടത്തുന്നു വാസ്തുവിനോട് ചോദിക്കണം എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലോ എടാ വാസ്തു ഗോപാലനും പൂജ നടത്തിയോ എല്ലാ ഭൂമിയിലും വാസ്തു പുരുഷൻ ഉറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് വെറുതെ അല്ലാട്ടോ സന്ധ്യ ആകുമ്പോ ഒരു കാലനക്കും ഒരു അടക്കം പറച്ചിലൊക്കെ എടാ അത് വാസ്തു പുരുഷനല്ലടാ അത് ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ള വേറെ ഏതോ ഒരു പുരുഷനാ അത് ചക്രവാണി ഒന്നും മൊന വെച്ച് സംസാരിച്ചാണല്ലോ മൊനയാണോ അപ്പൊ പ്രശ്നം ദേ അടക്കുന്നു നിന്റെ മൊന ചക്രവാണി പറയണേ എടാ നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ വാസ്തു പുരുഷനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഈ പറഞ്ഞ പുരുഷനെ എന്നാ കൊടുത്താ തൃപ്തിപ്പെടും ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒരു ബോട്ടിൽ റമ്മും മേടിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ടും മേടിച്ചു കൊടുത്തേക്കാന്ന് ഇത്ര കാശ് കൊടുക്കാങ്കി പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഫുള്ളും മേടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അയ്യോ എന്റെ മനസ്സ് മണ്ടത്തിന് വിളിച്ച് പോവല്ലേ അതെ മേശിരി ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടാ ചേട്ടൻ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഒരു പൊട്ടനാ അതെ ഈ ബിരിയാണിയും കുപ്പി ഒഴിവാക്കിട്ട് അതിന് പൈസ ഇങ്ങ് കൊടുത്താ പോരെ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇവിടുത്തെ കിഴക്കേടാ കിഴക്ക് അതാണോ അയ്യോ അത് കിഴക്കല്ലേ അവിടെ കുറ്റിയടിക്കല്ലേ അത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ദിവാകരനോട് ചോദിച്ചാൽ കിഴക്കായെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു പറയാം നിങ്ങളുടെ കിഴക്ക് ദിവാകരനോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ നിന്റെ കിഴക്കേടാന്ന് അല്ല ഞാൻ ഒരു കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് കിഴക്ക് മനസ്സിലായേനെ ഓ അതെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എവിടാ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന കന്യാകുമാരിയിൽ അത് അറിയാമ്പോൾ അത് പിള്ളേർ വരുന്നുണ്ട് എന്നും രാവിലെ കന്യാകുമാരി പോയി ഉദയം കാണാറുണ്ടോ എന്നും പോകാറില്ല വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ക്ലബിന്റെ ടൂറിന് പോകുമ്പോൾ പോകും ഇത്രയും വർഷത്തിലുള്ള സൂര്യനെ കണ്ടിട്ട് പോയി സൂര്യനെ കാണും നിന്റെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ചക്രവാണീനെ ആരോ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് സൂര്യനൊന്നും ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ് രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പഞ്ചായത്തിലൊന്ന് ചെല്ലണം അതിന്ദ്ര എന്നിട്ട് ഒരു അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കണം ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂര്യൻ കിട്ടും ഈ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൂജ കാര്യങ്ങൾ ആ പൂവും വെള്ളം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാം അങ്ങ് റെഡിയാക്കി തരാം ഇനി നീ ഒന്നും മിണ്ണണ്ട ദൈവമേ കാലം ചുറ്റിച്ച് കാച്ചിലെ കൊണ്ട് കയറ്റിയാണ് കായ് പോലെ ഇവിടെ വന്നത് ഇനിയെടുക്ക് കുറച്ച് പൂ മിസ്സായിട്ടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് നിർത്താമോ ഞാൻ താളത്തിന്റെ മൂടിൽ അങ്ങ് ഈ മൂടത്ര ശരിയല്ല ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല മേസ്ത്രി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് പോകേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ശശിയെ തുടക്കത്തിലെ കുരു കാണല്ലോ ആണോ ഇപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യാനാ വിളപ്പുറത്ത് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒരു കാണിക്ക അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി പിന്നെ കൊടുത്താലോ കടം പറയാതെ പലേരിക്കട അല്ല വരാണോ കാണിക്ക വഞ്ചി ഏ ഇത് ഞാൻ ആരെയും കാണിക്കില്ല മണ്ണ് മാന്താനുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അതിനല്ല ഞങ്ങൾ സി പി ഐ ഏർപ്പാടാക്കിയേക്കണേ പാർട്ടിക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാർട്ടിക്കാരല്ലേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഓ ജെ സി ബി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് എന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്റെ പൊന്നെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അതിന്റെ മുതലാളി ഇവിടെ കൊണ്ട് കിട്ടാ ഇന്ന് അങ്ങ് അങ്ങനെ പണിക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഒരു ഹിന്ദിക്കാരൻ പയ്യനെ വിട്ടേക്കണം ഓ അത് ശരി ആ ചെറുക്കനെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അരേ ബായ് ആഴത്തിൽ 
ഹിന്ദി ഒക്കെ അറിയാല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ അല്ലായിരുന്നു അത് മദ്രാസിൽ തമിഴല്ലേ തമിഴ് അറിയാൻ വെള്ളത്തോർക്ക് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാം അറബി വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം പെട്ടെന്ന് മാന്ത്രം അങ്ങോട്ട് കയറി പൊക്ക പൊക്ക ആദ്യ തൈസ് കാട്ടാ പക്ക തിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊക്ക പൊക്ക പൊക്ക് 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 അയ്യോ ശശിയേ ശശിയേ എടാ തുടക്കത്തിലെ പോസ്റ്റിലാണല്ലോ ഞാൻ കാശ് മുടക്കി പണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി പോസ്റ്റിലൊക്കെ നിൽക്കും അതിനെ അയ്യോ എനിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ട് തൂക്കിയിടുന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ശം കൊണ്ട് തൂക്കിയിടാ അച്ഛൻ നീ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാ മതി ഇത് എങ്ങനെ പറ്റും സത്യം പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറ്റിയത് ആ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിരുന്നു മേസിലല്ലേ പറഞ്ഞ വസ്തുവിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പുരുഷൻ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അങ്ങേരെ അസ്തൂടായത് എല്ലാം ഇവന്റെ വീട്ടിലെ മണ്ണ് മാന്തിയപ്പോഴേ മണ്ണ് മാന്തി ഭയങ്കര ഒരു മഴക്കാർ ഞാൻ പറയും ഒരു പടത കൊണ്ടേ കെട്ടുവാണെങ്കിൽ മഴ തന്നെയാണ് പണിയാലോ എന്ന് പറയും അതൊന്നും അല്ലെന്ന് പിന്നെ ഇവന്റെ വീട്ടിലെ മണ്ണ് മാന്താനായിട്ട് ജെ സി ബി വന്നു ജെ സി ബി വന്നു ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളോ ജെ സി ബിക്കാർ പറയാണ് മണിക്കൂറിന് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം അത് ലാഭമല്ലേ മൂവായിരം രൂപയാണ് മൂവായിരം രണ്ടായിരത്തിന്റെ കണക്കല്ലെന്ന് ഇവന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് തോന്നാണ്ട് ജെ സി ബി വന്നു അപ്പൊ ജെ സി ബി ഫസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കോരിയതും ഒരു അസ്ഥിക്കൂടം അസ്ഥിക്കൂടോ എവിടെ ഒരുപാട് മാൻമിസിങ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പൊ ആ വഴിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം നീ എന്നാ മണ്ട ബുദ്ധിയാടാ മാൻമിസിങ് നടന്നെങ്കിൽ മാന്റെ അസൂടല്ലേ കാണേ ഇത് മനുഷ്യന്റെ അസൂടല്ലേ കിടക്കണേ ശശി <laughs> 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 ശശി പോ ഞങ്ങൾ വേറെ കാര്യം ഇതെന്നെ സംഭവം എന്നറിയോ ഈ ശശിക്ക് ഒരു മൂത്ത മോളുണ്ട് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വെങ്കോച്ചിക്ക ഇവള് നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ ക്യാമ്പിൽ പോയ സമയത്ത് ഇവളുടെ ഫോട്ടോ ഒരു പയ്യൻ എടുത്തു ഐ ജിയുടെ മോനെ നാട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പയ്യൻ ഈ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഇവളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന തള്ള ഈ പയ്യന്റെ തലക്കെട്ട് അടിച്ചു പയ്യൻ ക്ലോസ് പുറകോസ് ഒരു വളക്കൊഴിയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ പയ്യൻ ഇട്ട് മൂടി എന്നാ ജീവ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പാറമ്പടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ നാം മഞ്ഞ കറ് പൊക്കിയെടുക്കും നിനക്കറിയാവോ ഈ സംഭവം ഒന്നര വർഷവും അഞ്ചു മാസവും നാലാഴ്ചയും രണ്ടു വർഷവും അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ല പറയുമ്പോ ഒരു ഗുമ്മു വേണോ ഇല്ല ഗുമ്മൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ട് ഇത് എനിക്കുള്ള ബലമായ സംശയം ഇത് ശാന്തയുടെ ഭർത്താവ് തന്നെയാ എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് അത് ഹലോ ആ ശാന്തയാലോടി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ എത്ര നാളായി രണ്ടു വർഷം കറക്റ്റ് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബോഡി നമ്മുടെ ശശിയുടെ പുരടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബോഡി എല്ലാം അത്തിക്കൂടാ അത്തിക്കൂടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കരയാൻ മരത്തെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്നോ കരയാൻ തോന്നുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാനും പോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ നീ ആരെ വിളിച്ചു ജീവ
ഞാനവിടെ ിവിമ്പോലെ അല്ല വന്നേക്കുന്നേ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ചു കൂടാ കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ ശാന്തെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടാ നീ ചിരിക്കരുത് സത്യം ചെയ്യൂല്ലോ എന്ന മെല്ലെ തിരിയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല എന്റെ അമ്മായിമ്മ വീട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മായിമ്മ വീടാന്ന് അമ്മായിമ്മ വീടെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കറക്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബാക്കി പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് കാര്യം പറയണം സാറേ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇവിടെ ശശിയുടെ വീട്ടിന് ഒരു ാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടുകിട്ടിയതാന്നൊരു ഊഹാബോഹം ഉണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു എന്തോ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു ലോജിക്ക് ഇല്ലായ്മ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അത് പോട്ടെ എന്തായാലും വിട്ടേക്ക് അസ്ഥി കൂടെ ഇവിടുന്ന് പോവാൻ നോക്കിക്കോണം എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ാണ് <laughs> 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 
എന്താണ് നിന്റെ പേര് ശശി ശശി നീയാണല്ലേ ശശി നിന്നെ ഞാൻ തപ്പി നടക്കുവരുത് ൂടെ വിട്ടിത്ത വെടി വിട്ട് മനുഷ്യനെ തിരിപ്പിക്കുവല്ലോ ശശി ഞാനല്ല പിന്നെ നീ ഏത് ശശിയാണ് ഞാൻ ആറ് ശശി ഓ നീ ആറ് ശശി ഉണ്ടോ ബാക്കി അഞ്ച് ശശി പറഞ്ഞാ ബാക്കി അഞ്ച് ശശി പറഞ്ഞാ അയ്യോ ഞാൻ കൊണ്ടുപിച്ചാ അഞ്ച് ശശി മാറി ആറ് ശശി എന്നല്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ ശശി ശശി ആറായാലും തോടായാലും ചോദിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി കിട്ടിയിരിക്കണം പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞോളാം നീ ഒറ്റക്കാണോ കൃത്യം ചെയ്തത് എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഒരു പട്ടി കിട്ടാൻ ഞാൻ പോലും കൃത്യമായിട്ട് കൊള്ളിക്കാറ് നമ്മൾ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ കൃത്യം ചെയ്യും പോലീസുകാരനോട് കൗണ്ടർ അടിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കി വിടാം കേട്ടോ സാറേ എന്തിനാ സാറേ ടും ടും എടാ ഇതുപോലെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ മ്യൂസിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതി പേടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയും ഒരു സി ഡി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു സാറേ സി ഡി ഇടണോ ഒരു സി ഡി കേരളം മൊത്തം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഇതിലാരാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് അമ്മാവന്റെ വാശി കാരണമാണ് ടി ആൻ വീട് വിട്ടു പോയത് സാറേ അമ്മാവന്റെ വാശി എന്നല്ല അമാവാസി കറുത്തവാവ് കർത്തവാവിന്റെ പേര് മാറ്റി പോലീസിന്റെ റൂട്ട് എത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നു മര്യാദ കുത്തരം പറഞ്ഞോ ഈ ആനെ കാണാതാകുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റപ്പഴങ്ങളും കാണാതായിട്ടുണ്ടോ സാറേ ഈ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാതാവുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ അസ്ഥി കൂടെ പിന്നെ വരുമല്ലോ പിന്നെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ സാറ് വന്നു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഈ അസ്ഥി കൂടെ കാണിച്ചു തരുമ്പോ പിന്നെ സാറിന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഈ അസ്ഥി കൂടത്തിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെല്ലാം പോകുന്നു വെച്ചാൽ അവിടെല്ലാം പോണ്ടായി സാറേ അങ്ങനെ ആ പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല സാറേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് സെന്റ് ചെയ്താ പറയുമോ ഞാൻ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി തരാം കേട്ടോ ചാക്കോ നോട്ട് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ശാന്തമ്മയുടെ ഭർത്താവ് പുക വലിക്കുമായിരുന്നു ഇല്ല വലിക്കത്തില്ല സാറേ മദ്യപാനം ഇല്ല സാറേ സ്ത്രീ വിഷയം ഇല്ല സാറേ ചത്ത നന്നായി ചുമ്മാ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എല്ലാത്തിന് ഒരു എൻജോയ്മെന്റും ഇല്ല ചാക്കോ ഇനി ഞാൻ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്ഫുടമായിട്ട് എഴുതി എടുത്തോണം സാർ നമുക്ക് ഈ അത്തി കൂടത്തെ സിയും സി ഈ ശശിയെ ബിയും ഈ ശാന്തമ്മയെ എയും ആക്കോ എന്നെ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഒരു സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് ഓഹോ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം വന്നാൽ നിന്നെ നീ ഉടനെ ചാടിക്കേറിയാകും എങ്ങനെ ഇതൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തിയാൽ വെരി ഗുഡ് തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്താൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മിമിക്സ് പരേഡ് പോയി ഒരു എൻജോയ്മെന്റും ഒരു ആഹ്ലാദവും ടെൻഷനും കുറയാനും ഇതാണ് ഉദ്ദേശം അത് തന്നെ സാക്ഷി <laughs> 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 മതിമതി പാട്ട് തീർന്നു മാറിക്കേ നിന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്ത് ഡ്രസ് ആണ് ധരിച്ചിരുന്നത് സാറേ മുണ്ട് ഷർട്ട് ആയിരുന്നു സാറേ മുണ്ട് ഷർട്ട് ആണ് മുണ്ട് ഷർട്ട് ആണ് ചാക്കുന്നോട്ട് പോയി മുണ്ട് ഷർട്ടും സർ ഇവിടെ ഒരു മുണ്ട് ഷർട്ട് എടുത്തു വരൂ ആരെങ്കിലും ഒരു മുണ്ട് ഷർട്ട് എടുത്തു വരൂ ഈ വ്യക്തിയെ മുണ്ട് എടുപ്പിക്കൂ തെളിയും ഞാൻ